നമസ്കാരം നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയാണ് ഇന്ന് വളരെയധികം ആൾക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഐ ടി മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ റിസർച്ച് മേഖലയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് റിസർച്ചിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വ്യാപകമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കൃത്രിമ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഡൊമൈനിൽ വരുന്ന ഒരു സബ്സെറ്റാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് മെഷീൻ ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോയിലൂടെ ഒരു കോഴ്സ് നടത്താമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് മെഷീൻ ലേണിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊരു ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരുടെയും ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോയാണ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ ചെറിയ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റുകൾ നീളമുള്ള ചെറു വീഡിയോകളായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പൂർണ്ണമായും മലയാളത്തിലായിരിക്കും ഈ ക്ലാസ് എന്താണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് വിവിധ തരം മെഷീൻ ലേണിംഗ് ടെക്നോളജീസ് എന്തൊക്കെയാണ് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് ഒക്കെ എന്താണ് എന്താണ് റിഗ്രഷൻ എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റിഗ്രഷനും ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ഒരു പൈത്തൻ പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ എന്താണ് അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് വിവിധ അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് മെക്കാനിസം എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം പൈത്തൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻസ് കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് മെഷീൻ ലേണിംഗിലേക്ക് കിടക്കാം സോ എന്താണ് ഈ മെഷീൻ ലേണിംഗ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ സത്യത്തിൽ ഇന്ന് എല്ലാ മേഖലയിലും നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിധേന ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനമാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫോട്ടോ ടാഗിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഫേസ്ബുക്ക് തിരിച്ചറിയാറുണ്ട് നമ്മളെ മുഖത്തെയും ഫേസ്ബുക്ക് തിരിച്ചറിയാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സെൽഫി എടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ആൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ പടം ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ അകത്ത് വന്ന് ടാഗ് ചെയ്ത് വരും ഫോട്ടോ ടാഗിങ് അല്ലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെഷീൻ ലേണിംഗ് ടെക്നോളജിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആൾക്ക് വരുത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇമെയിൽ വരുമ്പോൾ സ്പാം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ട് നമുക്ക് ജിമെയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് സ്പാം കൃത്യമായിട്ട് സ്പാം ഫോട്ടോയിലേക്ക് പോകും എങ്ങനെയാണ് ജിമെയിൽ ഇത് സ്പാം ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആൾക്ക് വരുന്നത് അവിടെ റൺ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ഡാറ്റാബേസുകൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ലാർജ് ഡാറ്റാബേസുകൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് വലിയ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വെബ് ക്ലിക്ക് ഡാറ്റ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്സപ്പ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നൊരു മെയിൽ വന്നു ഇന്നൊരു സ്ഥാനത്തിന് ഇത്ര ശതമാനം ഓഫർ എന്ന് പറയും നമുക്ക് ആ മെയിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും നമ്മൾ തുടർന്ന് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകും അല്ല അപ്പോൾ പല ക്ലിക്കുകൾ നമുക്ക് അതിനാണ് വെബ് ക്ലിക്ക് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം ഡാറ്റ ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഡാറ്റയൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ബിഗ് ഡാറ്റയിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചില പാറ്റേൺസൊക്കെ ഡ്രൈവ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന കാറ് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വീടൊക്കെ അടിക്ക് പിറക്കുന്ന റോബോട്ട് ഇതെല്ലാം മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ ചില നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് മറ്റൊരു ഒരു സബ്സെറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എഞ്ചിൻ ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരാൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും അത് മലയാളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു മലയാളത്തിലേക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോരിതം സ്വിച്ച് കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ദൈനംദിനമായി കാണുന്ന മറ്റൊരു സാധനമാണ് സെൽഫ് കസ്റ്റമൈസിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇപ്പോൾ ആമസോൺ ഒക്കെ നിങ്ങളെ അടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആമസോൺ ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ ആമസോൺ ഞാൻ ആമസോൺ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹോം പേജിൽ കാണുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകളായിരിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അത് യൂസറിനനുസരിച്ച് ലൊക്കേഷനനുസരിച്ചൊക്കെ സെൽഫ് കസ്റ്റമൈസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളാ
അതായത് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫോട്ടോ ടാഗിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആണ് എന്നൊരു ഫോ മെഷീൻ ലേണിംഗ് അല്ലാതെ ചില ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ടാഗിങ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ ഒരു മുഖം എൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഒരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സത്യത്തിൽ അതൊരു ഒരു ഇമേജ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടു ഡി അറയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെട്രിക്സ് ഫോമിലുള്ള ഒരു ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറാണ് അതിൽ ഓരോ എലമെൻറ്റും ഒരു പിക്സലിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ പിക്സലിൻ്റെ ആ ആ എലമെൻറ്റിൽ വരുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പിക്സലിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പടമാണെങ്കിൽ ഒരു പിക്സലിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി അതല്ല ഒരു കളർ പട ചിത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് പിക്സലുകളുടെ റെഡിൻ്റെയും ഗ്രീനിൻ്റെയും ബ്ലൂവിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി സൂക്ഷിക്കേണ്ടി വരും എന്ത് തന്നെ ടു ഡി അറിയാണ് എന്ത് ഒരു ഇമേജ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇമേജിനെ തിരിച്ചറിയാം നമുക്ക് ഒരു മെഷീൻ ലേണിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ ഒരു പടം എടുക്കുന്നു അതൊരു ടു ഡി അറേ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു ഇനി പുതിയൊരു പടം വരുമ്പോൾ ഈ ടു ഡി അറേയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ ഒരു ഈ കണ്ടീഷൻ വെച്ചാൽ മറ്റേ കമ്പയർ ചെയ്താൽ ഏതാണ്ട് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒരുപോലെയാണ് മാച്ച് കണ്ടാൽ വേണമെങ്കിൽ ഞാനാണെന്ന് ടാഗ് ചെയ്യാം ആ ചിത്രം അല്ലേ അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ ടാഗിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ എന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി പ്രോഗ്രാംഡ് ആണ് അത് എന്നെ തിരിച്ചറിയണം അത് എന്നെ മാത്രമേ തിരിച്ചറിയുള്ളൂ ഇന്ന സത്യത്തെ തന്നെ താടി വെച്ച് തന്നെ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചറിയണം എന്നില്ല അല്ലെ കുറവോടി മുടി വളർന്ന് തന്നെ അത് തിരിച്ചറിയണമെന്നില്ല അത് ആ ഒരു അറേ നേരത്തെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത അറേ ആ ടു ഡി അറേ ആയിട്ട് പുതിയ ടു ഡി അറേനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സാമ്യം നോക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെ വേണ്ട ഫോട്ടോ ടാഗിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതാം അത് പക്ഷേ മെഷീൻ ലേണിങ് അല്ല അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കിയാൽ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് ടോം മിച്ചൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ഒരു ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ഈസ് സെറ്റ് ടു ലേൺ ഫ്രം ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സം ടാസ്ക് ടി ആൻഡ് സം പെർഫോമൻസ് മെഷർ പി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇറ്റ്സ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ടി ആസ് മെഷേർഡ് ബൈ പി ഇംപ്രൂവ്സ് വിത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇ ഇത് നേരത്തെ ആദ്യത്തെ ഡെഫിനേഷനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയ ഡെഫിനേഷൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടാസ്കിന് വേണ്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കാം ആ ടാസ്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് പി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കൂടും അതായത് എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഈ പ്രോഗ്രാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നന്നായി പഠിക്കുകയും തനിക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടാസ്ക് കൂടുതൽ നന്നായി കൂടുതൽ കൃത്യതയോടെ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വന്നത് മെഷീൻ ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രാമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽപ്പൂരിതമാണെന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുക അപ്പം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ലേണിംഗ് എന്താണ് മെഷീൻ എന്തല്ല മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായിരിക്കണം മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പി ഒന്നത് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിക്കുള്ളൂ ഒരിക്കലും ഒരാളെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണ് ഇത് ഇസിക്വലിറ്റി ഇതാണെങ്കിൽ അതാണ് ഇയാളാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒരിക്കലും മെഷീൻ ലേണിംഗ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി പ്രോഗ്രാം അതായിരിക്കരുത് രണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതായത് അത് പ്രവർത്തിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കൂടണം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരം അപ്പം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ചില എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ജിമെയിലൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ജിമെയിൽ മെയില് വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു മൂന്ന് കുത്തുണ്ട് ആ മൂന്ന് കുത്തിൽ നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് റിപ്പോർട്ട് ഫിഷിംഗ് റിപ്പോർട്ട് സ്പാം മുതലായ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഓപ്ഷൻസ് വെച്ച് നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് ധാരാളമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെയിലുകളെ സ്പാം മാർക്ക്
ഇത് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മളൊരു ഹൗസിംഗ് പ്രൈസ് പ്രൊഡിക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹൗസിംഗ് പ്രൈസ് പ്രൊഡിക്ഷൻ സിസ്റ്റം അതായത് എനിക്ക് ഒരു വീടുണ്ട് എനിക്ക് ആ വീട് എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അറിയണം എത്ര രൂപയ്ക്ക് ഈ വീട് എനിക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അപ്പോൾ അത് ആ മോ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മോഡൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കുറച്ച് ഡേറ്റ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഈ പരിസരത്തൊക്കെ നടന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു കുറേ വീടുകൾ കയറി നമ്മൾ ചോദിച്ചു ഈ വീട് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തത് ഒന്ന് വീടിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് എന്ത് സൈസുള്ള വീടാണിത് രണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് മേടിച്ചത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മളിവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു എക്സ് വൈ ആക്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഡോളറിലാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വില പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങളത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അപ്പം നമ്മളത് ഇങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളോട്ടുള്ള ചോദ്യം നമുക്കൊരു പുതിയ സുഹൃത്ത് വരികയാണ് അയാൾ നമ്മുടെ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ വീടിൻ്റെ വിലയുണ്ട് അറുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ വീടിൻ്റെ വിലയുണ്ട് ആയിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീടിൻ്റെ വിലയുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളോട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഒരു എഴുന്നൂറ്റമ്പത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ളൊരു വീടുണ്ട് എനിക്കിത് എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വിറ്റാൽ എനിക്ക് എത്ര രൂപ ഏകദേശം കിട്ടുമായിരിക്കും ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാവും ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ഇത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു 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 മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കലാണ് നമ്മൾ ഒരു നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള വീട് എത്ര രൂപ വിറ്റുപോയതെന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിനടുത്തുള്ള അഞ്ഞൂറിൻ്റെ ആയിരത്തിൻ്റെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെയൊക്കെ എന്ത് താനും താൻ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം സോൾവ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇതിൽ കാണുന്നത് പോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഈ പോയിൻറ്റുകളിലൂടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം പരമാവധി പോയിൻറ്റുകളിലൂടെ കടന്ന് പോകുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതിനെ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ലൈനിൽ അതായത് ഈ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ നല്ല പറഞ്ഞ കുത്തനെയുള്ള ഒരു ലൈൻ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഈ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത ലൈനിൽ ചെന്ന് മുട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് ഒന്ന് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വൈ ആക്സിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് എത്ര രൂപയ്ക്ക് ിറ്റ് പോകാമെന്ന് കിട്ടും ഇപ്പം നമുക്ക് നൂറ്റമ്പത് എന്നാണ് അവിടെ ആയിരം ഡോളറിനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ഡോളറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപയെന്ന് നമുക്ക് കൂട്ടാം ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീട് വയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ആ ലൈൻ വെച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും മാർഗങ്ങളുണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ തെറ്റില്ല ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി മറ്റെന്തെങ്കിലും മാർഗങ്ങളുണ്ടോ ഉണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാവുന്ന ഈ ലൈനിന് പോയാലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കറവ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് കറവ് ഫിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കറവ് കുറേ കൂടി ഈ പോയിൻറ്റുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നില്ല ലൈൻ പോലെയല്ല ലൈൻ അത്ര കൃത്യമായി ഈ പോയിൻറ്റുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ കറവ് നോക്കുക കറവ് കുറേ കൂടി ഈ പോയിൻറ്റുകളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അല്ലെ അങ്ങോട്ട് കറവ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതേ കാര്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മളെ ഈ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കറവ് ചെന്ന് മുട്ടുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും വൈ ആക്സിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കൂ നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷം ഡോളറിന് വിറ്റ് പോകും എന്നാണ് കിട്ടിയത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റ് പോകും എന്നാണ് കിട്ടിയത് ലൈൻ പ്രോട്ട്
അതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മോഡൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ എടുത്ത ഡേറ്റയിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ആ ലൈൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുത്ത ഡേറ്റയിൽ നമ്മുടെ ഹൗസിംഗ് പ്രൈസും ഉണ്ട് അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ വേറൊരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ ഹൗസിംഗ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കും പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ടാസ്ക് ഹൗസിംഗ് പ്രൈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാഫൽ ഈ കറവ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുത്ത ഡേറ്റയിൽ അതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സൂപ്പർവൈസ് ലേണിംഗ് അൽഗോസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത് റൈറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ആർ ഗീവൺ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഡേറ്റയിൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് ഇൻ ഹാൻഡ് നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡേറ്റയിൽ ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ട് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു പേര് കൂടി പറയും ഇതിൻ്റെ പേരാണ് റിഗ്രഷൻ റിഗ്രഷൻ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ ഇത് റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ്ഡ് വാല്യൂസ് ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് വാല്യൂ ഒരു റിയൽ നമ്പറാണ് ഒരു റിയൽ നമ്പറാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ഈ അൺസൂപ്പർവൈസ് ലേണിംഗ് എന്താണ് എന്ന് പറയും അല്ല സോറി റിഗ്രഷൻ എതിർവശ എതിർ റിഗ്രഷൻ്റെ മറ്റേ രീതി പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് അതിനെ പറയുക അത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു വീടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ് ഞാൻ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ എന്നെ വേണമെങ്കിൽ മുപ്പത് ലക്ഷത്തി പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപ അമ്പത് പൈസ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആ വീട് വിൽക്കാം അതെൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പം എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണമെന്ന് ഞാനാണ് തീരുമാനം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തിനോ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ലക്ഷത്തിനോ വിൽക്കാവുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതിനിടയിലുള്ള ഏത് വിലയ്ക്കും എനിക്ക് വീട് വിൽക്കാം അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് വാല്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് വാല്യൂഡ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതാ നമ്മൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഹൗസിംഗ് പ്രൈസ് എടുത്തതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് വേറൊരു മോഡലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഒരു ടൂമർ സൈസ് തരും നമുക്ക് ഒരു ടൂമർ സൈസ് ഒരു ഒരു വളർ ശരീര ഭാഗത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വളർച്ചയുടെ സൈസ് തരും അപ്പം നമുക്കത് ക്യാൻസർ ആണോ അല്ലയെന്ന് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആണോ അല്ലയെന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ ഒരു മോഡലാണ് ബ്രസ്റ്റിനകത്ത് ഒരു വളർച്ചയുടെ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ സൈസ് വരും അത് ക്യാൻസർ ആണോ അല്ലയെന്ന് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണം ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രോളം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ആശുപത്രി ചെന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കുറേ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തു ആ ഡാറ്റയിലുള്ളത് ഒന്ന് ട്യൂമർ സൈസാണ് സെല്ലിൻ്റെ സൈസ് എന്താണെന്നാണ് രണ്ട് അത് ക്യാൻസർ ആണ് അല്ലയെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോറിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് വർഷം അവിടെ വന്ന് ക്യാൻ രോഗികളുടെ ഒരു ഡാറ്റയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഹൗസിംഗ് പ്രൈസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മളത് പ്ലോട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിൽ ട്യൂമർ സൈസ് എടുത്തു വൈ ആക്സിൽ ക്യാൻസർ ആണോ അല്ലയോ മലിഗ്നൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ ആണ് ബിനൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വൈ ആക്സിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു അവിടെ അത് ആ നീല ക്രോസ് ഇട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം ബിനൈൻ ആണ് അതായത് ക്യാൻസർ അല്ല ചുവന്ന ക്രോസ് ഇട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം എന്താണ് ക്യാൻസർ ആണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്ലോട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് അവിടെ ഒരു അമജന്ത ആരോ ഇട്ടിരി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ആ ട്യൂമർ സൈസ് ആ ട്യൂമർ സൈസ് ആണുള്ളത് അത് ക്യാൻസർ ആണോ അല്ലേ എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ ഈ തരം പ്രോബ്ലംസിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി നിങ്ങൾ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ക്യാൻസർ ആണോ അല്ലയോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് വാല്യൂ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂസ് ആണ് നിങ്ങൾ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ പൂജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ അല്ല ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ ആണ് ഇങ്ങനെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂസ് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിനെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ
അത് ക്യാൻസർ അല്ല എന്നും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ളതല്ല ക്യാൻസർ ആണ് എന്നും നമുക്ക് പറയാനാണ് സാധിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് പോസിബിൾ ഇനി വ്യത്യസ്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം ഇതിന് നമ്മൾ ഇതൊരു സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് ആണ് ഇത് ക്യാസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലവുമാണ് ഇനി ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ സീറോയും വണ്ണും മാത്രമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ബൈനറി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ബൈനറി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക ചിലപ്പോൾ രണ്ടിലധികം ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കാം അതായത് നിങ്ങൾ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ വണ് വൺ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല സീറോ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ കുറേ ഔട്ട്പുട്ടാകാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടൂ മണ് സൈസ് ടു ക്യാൻസർ ആണോ എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ക്യാൻസർ ആണോ എന്നും ആണെങ്കിൽ ടൈപ്പ് വൺ ആണോ ടൈപ്പ് ടു ആണോ ടൈപ്പ് ത്രീ ആണോ എന്നും കൂടി പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വെച്ചോ ടൂ മണ് സൈസ് അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് മൾട്ടി ക്ലാസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോഴും അവിടെ പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യുന്ന പക്ഷെ ഡിസ്ക്രിറ്റ് വാല്യൂസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലാതാവുന്നില്ല കാരണം പൂജ്യത്തിന് ഒന്നിനും ഇടക്കുള്ള ഒരു വാല്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഒന്നിനും രണ്ടിനും ഇടക്കുള്ള ഒരു വാല്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യില്ല എപ്പോഴും വാല്യൂസ് ഡിസ്ക്രിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മൾട്ടി ക്ലാസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോരിതംസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചർ അല്ല എടുക്കുന്നത് ഈ ട്യൂമർ സൈസ് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസിൻ്റെ വീട് വീടിൻ്റെ പ്രൈസ് കണ്ട കണ്ടെത്തുന്നതിൽ നമ്മൾ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഹൗസ് എടുത്താലോ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത സാധനത്തിന് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ടാർഗറ്റ് വേരിയബിൾ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും ഇപ്പം നോക്കും നമ്മൾ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഫീച്ചർ മാത്രം എടുക്കണമെന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഹൗസിംഗ് പ്രൈസിൽ നമ്മൾ സൈസ് ഓഫ് ദ ഹൗസ് ആണ് എടുത്തത് ഇപ്പോൾ ട്യൂമർ കണ്ടുപിടിച്ച് ക്യാൻസർ ആണോ അല്ലെന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നിടത്ത് നമ്മൾ ട്യൂമറിൻ്റെ സൈസ് ആണ് എടുത്തത് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു അത് ഒരു ഫീച്ചർ മാത്രം ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ഒന്നിലധികം ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മെഷീൻ ലേണിങ് ഉപയോഗിക്കും ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് ആ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഡാറ്റ കൂടി കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്യൂമർ സൈസും കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ രോഗിയുടെ ഏജും കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് ട്യൂമർ ആണോ അല്ലേ എന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ടു ഡിയിൽ ഇത് അറേഞ്ച് വരക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ ട്യൂമർ സൈസ് ഏജും വരത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ട്യൂമർ ക്യാൻസർ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് വരക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ വട്ടവും ക്രോസും വെച്ചാണ് ഇവിടെ അത് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നീല വട്ടത്തിലുള്ളതല്ല ക്യാൻസർ അല്ലാത്തതാണ് ചുവന്ന ക്രോസിലുള്ളതൊക്കെ ക്യാൻസർ ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മളിങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു ഇതാ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാവുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഒരു ലൈൻ ഈ നിലയിൽ ഒരു ലൈൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് ആ ലൈനിന് മുകളിലേക്കുള്ളതെല്ലാം ക്യാൻസർ ആണെന്നും താഴത്തേക്കുള്ളതെല്ലാം ക്യാൻസർ അല്ലെന്ന് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് അത് ആ മജന്ത ഡോട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ മജന്ത ഡോട്ട് അതാണ് നമുക്ക് ക്യാൻസർ ഇപ്പോൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് അവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാൻസർ അല്ലാന്ന് വേണമെങ്കിൽ അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യാം സോറി പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നോക്കൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ക്ലാസ് രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ രണ്ടിലധികം ക്ലാസ് ആകാം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നിലധികം ഫീച്ചേഴ്സും ആകാം ഇപ്പോൾ ഏജും ട്യൂമർ സൈസും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റു പല ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സെല്ലിൻ്റെ തിക്നെസ് യൂണിഫോമിറ്റി ഓഫ് ദ സെൽ സെൽ ഷെയ്പ്പ് ഇങ്ങനെ പല ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹൗസിംഗ് പ്രൈസിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കുക ഹൗസിംഗ് പ്രൈസ് പ്രൊഡിക്ഷനിൽ അവിടെ നമ്മളെടുത്ത ഫീച്ചർ എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ഹൗസ് ആണ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ഹൗസ് മാത്രമല്ല മറ്റു പല ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് എടുക്കാം എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് എടുക്കാം ഏജ് ഓഫ് ദ ഹൗസ് എടുക്കാം എത്ര വർഷം പഴക്കമുള്ള വീടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നിലയുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലോഴ്സ് എത്ര ബെഡ്റൂം ഉണ്ട് ഫർണിഷ്ഡ് ആണോ അല്ലയോ ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡിക്ഷൻ മോഡൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസിന് വേ
അങ്ങനെ ഒരു ഒരു നിർബന്ധം അവർ പിടിച്ചു അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ റൈറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ അൺസൂപ്പർവൈസ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സബ് ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ കീഴിൽ കിടക്കുന്ന പോലത്തെ ഡാറ്റ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡാറ്റ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ക്യാൻസർ ആണോ അല്ലേ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ ഉണ്ട് നോക്കൂ ആ അത്തരം ഡാറ്റയിൽ പോലും നമുക്ക് ചില ചില പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചില ചില ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ നടത്താം പ്രധാനമായിട്ട് അൺസൂപ്പർവൈസ് ലേണിംഗ് നടത്തുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് ക്ലസ്റ്ററിങ് നമുക്ക് ഈ നമുക്ക് സമാന സ്വഭാവമുള്ള ഡാറ്റയൊക്കെ ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ആ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ക്യാൻസർ ആണോ അല്ലേ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല എങ്കിലും സമാന സ്വഭാവമുള്ള ഡാറ്റകൾ അടുപ്പിച്ച് കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാനായി സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് അത്തരം ഡാറ്റയെ വേണേൽ ഒരുമിച്ച് നിർത്താം അതിനാണ് നമ്മൾ ക്ലസ്റ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ ഗൂഗിൾ ന്യൂസ് ഗൂഗിൾ ന്യൂസ് ക്ലസ്റ്ററിങ് എന്നല്ല ഒന്നാമതൊരു ഉദാഹരണമാണ് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ഗൂഗിൾ ന്യൂസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പ് ഹെഡ്ലൈൻസ് കാണാം ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ കാണാം പ്രധാന വാർത്തയുടെ ഹെഡ്ലൈൻ മോളിങ്ങനെ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ താഴത്ത് ഈ പ്രധാന വാർത്തകൾ വന്നിട്ടുള്ള പല ന്യൂസ് പോർട്ടലുകളുടെ ലിങ്ക് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇത് നോക്കൂ ഈ പടത്തിലുള്ളത് ഇത് ഇന്ത്യ വൈസസ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ ഒരു മാച്ച് ആണെന്ന് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു ന്യൂസാണ് അത് നോക്കൂ അതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈൻ വന്നിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കീഴിൽ ക്രിക് ബസ്സിലെ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സിലെയും ടൈംസ് നൗലും ഡക്കാൻ ഹെറാൾഡിലെയൊക്കെ ന്യൂസുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നേക്കണം ന്യൂ ഗൂഗിളിന് ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഗൂഗിളിന് അറിയില്ല ഇന്നത്തെ ഹെഡ്ലൈൻ എന്താണെന്ന് പക്ഷേ ഗൂഗിൾ ഇൻ്റർനെറ്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റുകളിലൊക്കെ പോയി ഡാറ്റ സ്ക്രോൾ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്ത് സമാന സ്വഭാവമുള്ളതിനെ ഒരുമിച്ച് കാണിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ ഗൂഗിൾ ന്യൂസിൽ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ക്ലസ്റ്ററിങ് അൽഗുരിതമാണ് അതൊരു അൺസൂപ്പർവൈസ് ലേണിംഗ് ആണ് കാരണം നമുക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയും നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിയെക്കുറിച്ചൊരു വാർത്തയാണെന്ന് സിസ്റ്റത്തിന് അറിയില്ല പക്ഷേ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ വാർത്തയ്ക്കും സമാന സ്വഭാവമുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലസ്റ്ററിംഗ് അൽഗോരത്തിൽ നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഗൂഗിൾ ന്യൂസ് ഓരോന്നും ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നെയാണ് ഓരോ ലിങ്കും എന്താണ് വേറെ വേറെ പോർട്ടലുകളിലെ ലിങ്ക് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് ഈ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലൊക്കെ ജീൻ ജീൻ ക്ലസ്റ്ററിങ് സമാന സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരെ ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യുക ജീൻ പാറ്റേൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചുവന്ന ഭാഗമുള്ളതൊക്കെ ഒരേ ഒരു സ്വഭാവമുള്ളതായിരിക്കും പച്ച കളർ വന്നിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലസ്റ്ററിങ് നടത്താം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് നൽകിയത് ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് എന്താണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പഠിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ സൂപ്പർവൈസ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസ് ലേണിംഗും പഠിച്ചു സൂപ്പർവൈസ് ലേണിങ്ങിൽ നമ്മൾ റിഗ്രഷനും ക്ലാസിഫിക്കേഷനും പഠിച്ചു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇനി ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് സൂപ്പർവൈസ് ലേണിങ്ങിൽ റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പൈത്തൻ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അതിനുശേഷം മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്നാണ് പഠിക്കുക എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോ കാണുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ചാനലിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാൽ കഴിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ആ സംശയങ്ങൾ തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കാം താങ